tunaendelea kusoma mambo ya trend pamoja na chat pate sawa sasa tunaposema trend katika lugha rahisi ni kwamba trend ni naweza nikasema kwamba ni uelekeo yani ile movement ya market market inakokuwa inaelekea sasa katika soko tunazo trend za aina tatu ambapo tunakuwa na uptrend uptrend ni ile movement ya soko ambapo candlestick zote zinazokuwa printed zinakuwa zinaelekea zinakuwa zinaelekea upande wa juu naweza kusema kwamba zinapanda sawa kwa mfano tukiangalia hii hapa chini unaona kwamba candlestick zinajongea zikielekea wapi zikielekea juu kwa hiyo hii hapa ni uptrend kwa maana yake katika katika trend ya namna hii wewe kama trader utakachokuwa unakitafuta hapa utakuwa unatafuta nini utakuwa unatafuta kubai kwamba ubai uelekee juu maana yake hapa inakuwa na ashira kwamba bei iko inapanda sawa inapanda na kushuka lakini generally ina trend kuelekea wapi juu kwa hiyo hii ndio uptrend sawa a trend ya pili ni down trend down trend ni kama inavyoonekana hapo chini ni kwamba kendo zote zinazokuwa printed zinakuwa zinaelekea zinakuwa zinaelekea chini yani kwamba general movement of the market inakuwa inaelekea wapi upande wa chini ndio maana inaitwa down trend sawa kwa hiyo hii inapokuwa inatokea ni vizuri sana wewe kama trader wewe unafanyaje wewe unatafuta setup za kuweza ku market kwa sababu huko chini ukiseli utakuwa huko sawa sawa na uelekeo wa nini wa trend kwa hii hapa ndio trend yetu namba mbili sawa eh trend namba tatu ni hii hapa sideway sideway trend hii hapa ni kwamba ni trend ile ambayo inakuwa inaelekea nini inaelekea upa, inaelekea upande haipandi wala haifuki ila inaelekea upande sawa yani maana yake ni naweza kusema kwamba inakuwa ni consolidation front yani maana yake unaangalia market ilitoka katika ile eneo hapa ambapo nimeweka kasa imefika hapa imerudi chini imefika hapa imerudi chini imefika hapa unaona kwamba kwa muda mrefu market haikuweza kuvunja hizi mistari zilizotoka chini na juu kwamba ilikuwa inachezea huko katikati yani unaona haipandi wala haishuki kwa hii hapa ni sideway trend sawa kwa hii trend possibility za humu ni kwamba unakuwa unatafuta short term trade yani zile intraday na nini kwamba unapa una buy hapa una sell hapa una buy hapa una sell hapa baada ya kujiridhisha kwamba kuna setup ya kuweza kufanya hivyo kwa hapa walio wengi huwa wanashinda ku trade wanasema wao wana trade market ambayo inakuwa kwenye nini kwenye trend lakini wataalamu zaidi wanakuwa wanajua hii ni consolidation kwa wanaweza kuwa wana buy chain wanachukua take profit juu hapa wana sell juu wana tepe chain kwa hizi hapa ndizo aina zile tatu za trend sawa eh tumesema ya kwanza ni ipi ya kwanza ni uptrend ukaja ya pili inaitwa downtrend ya tatu ni sideway trend kama hii hapa sawa sasa ambacho ninataka labda ni tafute moja hapa ni ah uh, Mr. Juma umewasha mic eh Mr. Juma ni ninaomba nikuulize kwamba kama swara kama nani kama kama trend umenielewa niambie sawa Juma umeelewa trendi? Okay, naona yuko kimya. Ah, sasa hizo ndizo trendi. Labda niseme kama kuna mtu ana swali kuhusu trendi aniulize. Kama trendi tumezielewa au hapana. 
mimi hapa naomba kuuliza eh unali niulize najua kwenye trend natafuta entry where to enter in the market kwa sababu hata kama nishajua ni down trend nita confirm vipi nianze ku sell au ku buy ya uh, yule ndo nataka ku aha sasa utakacho confirm nadhani nadhani tuendelee kwanza sawa kwa sababu uwezo ukajua trend tu alafu unasema hapo ndipo naanza kuweka order lazima ujue pattern mbalimbali ujue ujue fakta mbalimbali ambazo zinakufanya wewe uweze kuingia sokoni manake katika ku trade hatuingii kwa kuangalia kitu kimoja sawa kwamba umeona down trend basi una kuna sell hilo swali umeuliza ni zuri lakini nadhani kwa sababu nimeona nyie mnajifunza trend ni nini na nini nadhani liko mbele kidogo kwa sababu ili uweze ku sell au uweze ku buy lazima uwe na set of confluence ninaposema confluence yani ni ni ile set ya vigezo vyako unavyoviangalia kabla ya kuweza kuingia trade yoyote ile sawa ambapo unaangalia sijui chat pate unaangalia trend unaangalia chat pate zinazo tokea pale sawa unaangalia ya kendo stick formation naangalia zile sijui doji na nini vote vitu kama hivyo kwa hiyo kisha maliza kujirizisha ndo unaingia trade lakini uwezo ukaona kwa sababu ni down trend unaingia sasa mimi naomba tuendelee huko chini huko nadhani huko ndo utakuja ku, kuelewa kinacho kinachoendelea sawa Aa, sasa hizo ni trend hiki kitabu kina mambo mengi lakini ninachoomba mimi ni ni scroll nitafute sehemu ambayo ina nini ina hizo chat pattern sawa Okay. Sasa hapa tunaangalia hizi price action pattern. Sawa. Sasa kwa sababu tuna tuna trend za aina tatu. Lakini trend ambazo zinakuwa zina move kutoka eneo moja kwenda nyingine ni mbili. Sawa. Yaani kwa mfano na trend zile ambazo ni yaani trend ambazo ni kwamba ukizipata hizo trend kwamba zinaelekea wapi unaweza uka hold price code trade yako iende kwa muda mrefu sawa down trend pamoja na up trend ndizo trend ambazo trader wengi wanazitrade kwa mfano unaweza ukafanikiwa kupata trade ambayo unaweza uka hold kwa muda mrefu sawa kwamba kuna trend inaweza ka trend hata kwa miaka miwili au zaidi kabisa au kwa miezi sita kwa miezi kwa miezi miwili yani hivyo sawa kwa sasa trend ambao ni up trend au down trend hizo ndizo trend ambazo trader wengi tunaziangalia na tunakuwa tunazitrade kwa kufanyaje tunakuwa tunazitrade kwa kujiamini kwa sababu ukisha ingia kwa mara nyingi sana price airudi katika nini katika entry zako sasa katika kuziangalia hizi price action pattern hizi hapa sawa unaziangalia katika hizo trend mbili ambao ni down trend pamoja na up trend si ndio sasa unapoziangalia kule manake kuna pateni utaiona katika trend ambayo hiyo pattern ukiiona ujue ni continuation yani unakuwa umeshaelewa kwamba hapa hapa trend haijaisha kwa hiyo manake hiyo pateni kisha tokea unaweza kaongeza order zingine za kuelekea huo huo uelekea trend aidha kama ulikuwa na buy unaweza kaongeza 
oda za kubai kama walikuona ser unaweza kuongeza oda za kuser hizo zinaitwa continuation pattern ali manake ziko katika uelekeo ule ule wa trend kwamba ukishaiona wewe una maamuzi ya kuendelea na nini na trend hiyo hiyo manake kama ulikuona bai unakuwa unajua kabisa hii trend bado inaelekea huko huko juu sawa lakini trend zingine ni reverse pattern sawa pattern hizo reverse pattern yani kwamba trend ilikuwa inaelekea juu lakini kwa sababu ya pattern niliyoiona hii hapa kuna possibility ya market kufanyaje kugeuza kwa hiyo kisha iona hiyo manake kama ulikuwa umebai lazima uwaze kuchukua profit yako na vile vile uwaze kutafuta oda za kuweza kusell kama ulikuwa na buy manake uchukue profit yako na uanze kuasa nini kusell sawa kwa hizo ndizo zinakuwa ni kazi za pateni naweza kusema kwa ufupi kwamba pateni hizo ipo ya continuation unasikia pamoja na nini na reverse lakini kwa kwanza na hizi continuation pateni anasema continuation pattern unaona kwamba is when the trend in the price action is broken by period of consolidation and then the trend continues sawa kwamba trend ina continue hii ndio point kwamba trend ina continue kwamba kule ilikokuwa inaelekea inaelekea huko huko sawa sasa pattern ambazo zipo pateni ni kama moja unaona kuna hii hapa inaitwa bullish and bearish flag sawa hizi hapa bullish and bearish flag Frag nadhani kila mmoja anaelewa kwamba ni bendera. <laughs> Sawa eh? Kwa hiyo frag kila mmoja anaelewa kwamba ni bendera. Kwa hiyo unapokuwa katika chart kuna muda unaona formation ya vitu kama hivi hapa. Inatengenezeka kama bendera. Sasa kisha maanza kutengenezeka hii, unajua hii inayotengenezeka hii ni ni pateni ambayo inasababisha nini? Inasababisha trend inaendelea. Kwa hiyo kisha iona hii unajua kwamba inaendelea hii hapa inafomika hapa lakini itavunja ikaendelea na nini? Na safari yake ile ile. Sasa namna gani ya kuweza ku trade? Maana ikishavunja wewe unaingiza oda. Sawa. Ndio hapa anaelezea katika anaelezea katika katika hii hii chat ya Hello Naona neti wa kirintoa Sauti nasikika eh Ali niambie Okay Nasikika na Sawa Kwa sasa kitu ambacho ninaweza kuambia kwenye hizi pattern hapo unaona umechora kwamba ni flag iko namna hii hapa lakini unaporudi kwenye chati usije ukafikiri utaikuta na umbo lile lile uliloona kwenye mchoro zinakuja kwa kujificha lazima uweke umakini kulichungulia vizuri soko ili uweze kujua kabisa kwamba hiki kinachofomika hapa ni kitu fulani sawa bila kujikaza kuangalia kutuliza akili unaweza usione kitu chochote sawa kwa mfano angalia huku tumeona sisi tumecholewa hivi lakini huku unaangalia zinavyofomika kijanja janja sana yani unaweza ukajua kwamba hamna kitu hapa sawa kumbe soko ndio linakuacha hivi hasa kuna pattern nyingine kuna hii hapa inaitwa pinant sawa ambavyo hivi ni pati zake tu lakini mwisho wa siku unaona iko kama nini pembe tatu sawa iko kama pembe tatu fulani ni triangle ambayo ina yani inakuwa huku juu ni kama inafanya down trend alafu huku chini inafanya up trend sawa sasa ukikutana hii katika up trend ikishavunja inakovunja huko ndiko una buy wewe ina ndo naingizia order kwa hiyo kivunja huku kama unapanda ukaikutana kama ni up trend ukaikutana kwenye up trend unajua hii ni continuation ni pattern kwamba ikishavunja zile zile na nili zile ni sema trend range zile za kwenye 
zile ambazo zinatengeneza hiyo pembe tatu ikishavunja hapo wewe unaingia kufanyaje kuweka oda za kubaya kama umeikutana kwenye uptrend lakini ukikutana kwenye downtrend maana yake itavunja sehemu nyingine ya chini kwa hiyo utaongeza oda za kuseli hii ni continuation pattern vile vile sawa kwa hizo ndio inabidi huwa unazijua sasa unaweza ukajiuliza kwani hapa iko wapi unaona sasa unaweza hii ni nini hii hapa unaweza kukuta sio kwamba mpaka itengenezeke kabisa ufanyeje uione kwa inaweza ikatengenezeke kaenda kuna trend fulani inaende na ina ina inaende na kuwa yani maana yake huku ni papana huku pembamba lakini baadaye inakuja kuvunja ikishavunja ujue kabisa hii ni ya kukontinue unaendelea nayo sawa kwa hizi ndo za kuangalia kwamba unapoona ki consolidation unapoona ki structure fulani ujaribu kuangalia kinatengeneza structure ipi kati ya zile ulizo zisoma kwa cha muhimu ni nini sasa cha muhimu ni kuhakikisha pattern zote unakaa nazo kichwani alafu unajua ni namna gani ya kuweza kuzisoma katika nini katika market sawa kwa mfano hapa unaangalia huku juu unaona tulivyoisoma imechorwa hapo unaweza ukafikiri labda utakutana na maumbo kwenye chati lakini huku angalia inakuja kwa kujificha sawa kwa inahitaji ujuzi sana inahitaji mtu uweze kuwa makini sana kuweza kujua kinachoendelea sawa eh? zingine tuna hizi rectangles sawa kwa hizi ni kwamba kwa mfano hapa kuna uwezo ukawa huko una trend kwenda juu sasa inafika ikatengeneza sideways inavunja ina test then unafanyaje unaendelea kwa hiyo ukikutana na consolidation ni kama useme ni kama bendera iliyonyooka au tuseme bendera ya chuma ambayo sasa hainingini kwenda chini hapa ukikutana hii hapa kama ni uptrend ujua unaendelea kama downtrend ujua unaendelea kwenda chini sawa mfano ndo kama huu hapo unaona ni kwamba hapa kuna kama ka consolidation ka kufanyaje ambako hakaendi chini wala kaende juu yani ni, ni sideway ka trend kadogo ka sideway lakini ilitoka chini kwa kakija ka sideway yaka ujue ikisha vunja unasikia ikisha vunja hapa na significant significant break hapo ujue hapo ndipo pa kuingia kuingiza oda ujue trend inaelekea wapi inaelekea upande huo kwa rectangle ndo jinsi zinavyokuwa traded hapa umetoa mfano katika uptrend unaona ilikuwa na trend kwenda juu ya consolidate then ikaenda kuelekea ule ule sawa kwa hapo tumeona continuation pattern mpaka sasa hivi tunazo tatu sawa tuna flag kuna pinant tuna rectangle sasa tunaingia triangle sawa eh sasa triangle tunazo za aina tatu triangle tuna symmetric symmetric triangle tuna ascending and descending triangle sawa sasa hizi triangle zinatusaidia kujua kwamba sasa hapa tunaendelea na trend au hatuendelee hizi triangle sasa ni continuation pattern kama tunaenda katika trend ya uptrend ukikutana okay, triangle inafomika ujue unaendelea na nini na trend kwa mfano hii hapa symmetrical hii hapa mimi huwa ninaiona iko sawa sawa na pina sawa huku inakuwa ni kama inatengeneza roa low roa high roa high roa high lakini huku inatengeneza inatengeneza high low high low high low baadaye inapovunja ujue ni continuation ya trend sawa kwa maana yake ukikuta hii hapa iko kwenye trend lazima usubiri market ifanyeje ivunje ikishavunja wewe unaweza kuongeza oda zingine za kufanyaje za kubai kama unaenda kama unabai lakini kama una sell unaweza kuongeza za kusell kuna hii hapa inaitwa ascending triangle sasa ascending triangle maana hapa juu 
kama ni kwenye kubai hapa juu kuna kuwepo na, na ni vertical au ni horizontal tunasema kuna kuwepo na, na mstari ulio nyooka lakini hapa ni mstari kama kama trend line front sawa unakuwa unafuata zile yengo za nini aka juu unakuta price inakuwa inalingana lingana inatengeneza levels zinazolingana kwa unaweza kuweka mstari ulio nyooka tu ambao uko flat lakini huku price inaishia chini ina ina ikirudi inaishia juu kidogo inaishia juu kwa hiyo inakuwa inaendi na bana bana lakini inaenda kutengeneza nini ascending triangle kwa hiyo hapa ili uweze ku trade lazima uache ivunje hapa ndipo uingie kwa hiyo hii ni continuation kama uko una trend kwenda juu ikatengenezeka hii hapa ascending triangle lazima ujue kwamba hii ni dalili ya continuation ya trend kwa hiyo unapovunja kama uko vizuri unaweza kuingiza oda nyingine trend pattern ya nyingine ambayo ni ya triangle ni descending triangle sasa hii ikipatikana kwenye inapatikana kwenye down trend yenyewe kwa chini huko unakoelekea kwenye down trend ndiko kuna ule mstari ulio nyooka maana yake lows zinakuwa kuna iko lows nyingi nyingi kidogo lakini huku inakuja inatengeneza lower high lower high sasa hii ni kama trend lakini huku inakuwa imetengeneza mstari ambako kuna price inakuwa imetengeneza iko levels sawa kwa hiyo inapovunja hapo wewe ndo unaingia kuendelea na trend yako kwa hiyo kama ulikuwa umeshaingia huko juu kwa trend ukakutana pattern hii hapa hapo ukishaiona ndipo unapoingiza nini oda nyingine ya pili position ya pili lakini kama ulikuwa hujaingia sokoni ukaiona hii hapa basi unasema huku mwanzo iliniacha sikuwa active lakini hapa aenda kui kuingia tena sawa kwa hapa hii michoro kiuharaka inatuonesha ni namna gani ya kuweza kuzitrade sawa kwa mfano hapa unaona hii ni descending triangle unaona kule juu tulichora vizuri kwa michoro lakini inavyokuja kupatikana kwenye chati na kuhitaji uweke utaramu kiasi usipokuwa makini hutajua kinachoendelea kwa hiyo utaona ni kendo zipo mwisho wa siku itavunja hiyo triangle wewe hujaelewa na utakuwa hauoni opportunity kwa hiyo wewe unaweza ka deposit na unabaki kuwa umeshikilia account yako bila kutrade sawa kwa hiyo hapa unaona market ikivunja kwa significant break ya unaona momentum imeingia kwa hiyo hapa kendo ikishafunga unaingiza entry zako sawa kwa kisha ingiza entry zako basi unakuwa na continue na nini na trend sawa kwa hiyo zote ziko kama hii hapa unapo trade sawa unasubiri kuvunja ndo naendelea hapa naona mfano aliyotoa kwenye hii pdf ni ni mfano wa down trend. Kingine tuna channel. Sawa. Press channel. Press channel ndo kama hivi hapa ni lile eneo ambako unakuta market inakokuwa ina ina, ina trendia yani. Sawa. Kwa mfano kwenye uptrend unakuta market kuna revo inakuwa inazigusa na ku na kurivesi yani lakini general movement ni kwenda juu lakini kuna maeneo kiagusa ina reverse sasa yale maeneo ukiacholea chini na juu humo katikati ndio channel yenyewe sawa yani tuseme ni kama bomba la maji yani mule mule market ambapo inakuwa inafanyaje ina, ina, inapita yani ndio hiyo tunaita nini price channel kwa mfano kama uptrend naangalia kwamba ilikuwa inaende na tengeneza haya hai na tengeneza haya low haya hai haya low sasa kule ambako inafika ina reverse na kule chini na kufika ina reverse ukichora mistari unaunganisha zile nini zile dot zile humo katikati ambako ilikuwa inapita ile ndio tunaita price channel kwa price ilikuwa ina inapita humo so unajua maana ya channel channel ni kama penetration area anaweza kusema kwa kwa sehemu ambako kitu kinaweza ikapitia sawa kwa hiyo kwa uptrend channel yake inakuwa na hii downtrend hii hapa na kwenye ile trend ya sideways 
au range inakuwa niko namna hiyo hapo kwa hiyo tisibeto kisha ona ni trend unachora zile channel ukiiri kija kufika sehemu huo unajua kwamba kuna possibility ya market kufanyaje kulivesi ili uweze kuchukua opportunity ya ku trade unaona kwa mfano hapa ndo ame ametoa mifano akasema hapa hii ni channel kwamba market iligusa hapa ikaje ikagusa chini hapa ikarudi ikagusa juu hapa ikagusa chini sasa kwa mfano umeikuta hapa wewe unaunganisha hii hapa na hii hapa na unachora mstari mrefu ambao unaunganisha hizi level mbili e manake ikija kugusa level ya tatu hapa manake possibility ya, ku, ya kurudi chini ili iguse chini huko kwenye level nyingine ya tatu ni kubwa kwa hiyo manake unaweza ka trade hapa ukiwa unajua kwamba market inapofika hapa itakuwa ni nini itakuwa ndipo tip yako take profit yako itakapokuwa unaona inarudi tena inagusa unajua kabisa kwamba ilivyofika hapa mimi na buy ilivyofika hapa mimi na sell ilivyofika hapa mimi na buy ilivyofika hapa mimi na sell lakini final imeweza kuvunja sawa kwa kama ikivunja manake ni nini tuna continue na trend trend ilitoka juu kwa hiyo kivunja hapa mimi nafanya nini naendelea kwa manake hii channel inakusaidia utambue kwamba kama ulikuwa na teremka ikafanya channel ya kwenda juu mara nyingi kwa inavunja chini inaendea na trend sawa kwa na unaweza ukafanya ukapata advantage ya kutrade hiyo channel yenyewe na vile vile itakapofanya breakout unapata advantage ya kufanya nini ya kutrade kwa kuelekea kwenye uelekeo ule ule wa nini wa trend sawa hizo ndizo pattern ambazo ni continuation uh, hapo kwenye continuation ni mwenye swali aniulize Hamna swali eh Hello. Lali unanisikia? Eh mimi nasikia. Mimi sina swali mpaka hapo tupo sawa. Aha, okay. Asa tuziangalie pateni zingine ambazo ni Tuangalie pateni ambazo ni reverse pattern, sawa? Reverse pattern sasa kama nilivyoeleza kwamba reverse pattern hizi zenyewe ni zile pateni ambazo zinapopatikana katika trend yako unakuwa unajua sasa hapa tunaweza kulivesi muda wote unaanza kutafuta setup kinyume na trend uliokuwa nayo kwa muda huo unaanza kuwaza kuchukua profit yako kama ulikuwa kwenye faida yako nzuri manake unajua hapa tunageuka kama ndio ulikuwa unaingia sokoni una rossi ndogo it's better ukakat rossi hizo ndogo kwa sababu market itaendelea kurudi huku ambako umekosea ku trade sawa so unapoziona hizi ni ishara kwamba sasa tunabadilika kwa ni reverse pattern ndio maana zikaitwa trend reverse pattern sawa kwa hiyo tuna pattern ambayo inaitwa head and shoulder. Head and shoulder kama tunavyojua kichwa kimoja mabega mawili. Head and shoulders. Sawa. Kama tunavyoona hapo. Sasa inakuwa iko namna hiyo. Lakini definition yake ni nini hapa? Definition ni kwamba market inapokuwa ina trade kwenda juu inakuwa inatengeneza uh, haya hai inatengeneza roa low inatengeneza haya hai inatengeneza roa low sasa hii ya tatu unakuta hii ili tuwe tunaendelea juu inabidi iende izidi namba mbili hii hapa sawa ingeenda kuishia huko juu lakini unakuta ina fail kwenda huko juu inaishia hapa sawa Hasa kisha ishia hapo maana yake nikiashiria kwamba hii 
ni hai sawa lakini hii ni roho hai maana tukichora reni hapa hii ni kiashiria kwamba tunaweza kukaelekea chini yani ni kama down trend ndio inaanza sawa kwao ukishaona hii hivi maana yake unakuwa una, una, una unajua kwamba hizi sasa ni sawa na kichwa na nini na mabega kwao cha kujua wewe ni kuchora huku chini hapa hapa ambapo inaitwa neckline sawa okay. presi kisha vunja hapo wewe unaingia kwa trade manake kama hapa sulikuwa na una 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 una, una, una uptrend hapa manake kinachofuata hapa tunaenda down trend kwa hiyo kivunja hapa kwenye neckline unaweka oda zako una sell lakini target yako ndogo tu ya ku trade distance ya kutoka kwenye kichwa hapo kuja kwenye neckline hiyo hiyo distance ndio itoke kwenye ulipovunja na huko chini hapo ndipo uweke target yako ya kwanza sawa hasa hii ni normal normal head and shoulder sawa ipo head and shoulder ambao ni inverted head and shoulder manake hii normal head and shoulder iliyosimama kazi yake ni kukonvert uptrend kurudisha kwenye nini kwenye downtrend sawa lakini inakuwaje tunapokuwa tuna, tuko kwenye downtrend na tunataka kwenda kwenye uptrend maana yake ni kwamba hii hapa ambayo ni ni, ni ni head and shoulder itaonekana katika downtrend lakini itakuwa iko inverted ndipo tunasema ni inverted head and shoulder lakini function yake ni ile ile tu ni kukonvert hiyo downtrend iweze kurudi katika nini katika uptrend ambapo utachora neckline yako kama kawaida na ikifanikiwa kuvunja itabidi uweke oda za za kubai sasa ambapo utakuwa una una target target yako ya kwanza the distance ambayo inakuwa ni sawa na nini kutoka kwenye kichwa au kwenye neckline ninaposema neckline ni kumu mstari ambao uko hapa yani tuseme kama sasa ni kichwa na mabega basi neckline iko katika nini katika kifua siwi ni seme yes kwa maana yake kijavunja hapo naweka oda zako za kubai unaona sasa kwenye market usije ukategemea utaikuta imenyoka kama hivyo ni mara chache sana maana ikinyoka kila mmoja anatengeneza hela sawa kwa lazima ije kwa kujificha paka ifikie hatua ushinde kufanyaje ushinde kuitambua kwa mfano kama hapo unaona tulikuwa tuna trend tunaenda juu lakini angalia ilifika hapa <coughs> ikaenda katengeneza head ikarudi kwenye neckline hapa manake tulitegemea ikitoka hapa iende kutengeneza haya hai huko juu lakini ikafail sawa ikarudi sasa kama imerudi mbona imevunja hapa ikivunja hapa wewe chukua advantage ya kufanyaje ya kusel ambapo distance kutoka kwenye head hapo kutoka kwenye head mpaka neckline ndio distance ya kutoka hapa mpaka huko tp zako ndio unapokosa uziweke lakini tp zingine wengi wao wanaangalia structure sawa kwamba hapo naangalia tulipovunja hii structure tukateremka next structure iko wapi ambayo naweza ka hold press hii hapa ndio naweka tp yako ikifanikiwa kuvunja hapa next structure iko wapi hii hapa sawa kwa kazi yake ni kubadilisha trend hapa tulikuwa tuko up trend ikatogeuza tukaenda wapi down trend ndio maana ikaitwa reverse sasa tuna double top and double bottoms sawa double bottoms na double top zinafanya kazi hiyo hiyo ya kubadilisha trend mwelekeo sawa lakini tukizikuta ni double top manake zinakuwa zinabadili trend kutoka uptrend kwenda downtrend si ndio na yako ilikuwa unapanda ikatengeneza high tuseme ikatengeneza haya hai ikatengeneza haya low sasa hapa inabidi kama kweli na inataka iendelee kwa trend inabidi tengeneze haya hai lakini imeenda kutengeneza iko high sasa unaweza ukasema hizo ndizo double top tops ambazo ziko equivalent sasa maana yake imefeli kuvunja ile leo sasa kama imeferi kama imeferi maana yake hii ni ishara ya kwamba nguvu za watu wanao buy kuelekea juu zimeisha kwa hiyo 
tunaweza kuanza kutengeneza lower low na kutengeneza down trend si ndio sasa hapa utachora kama necrane yako market ikifanikiwa kuvunja hapo itabidi uingize order za kusell hii ni reverse of pattern lakini stop loss yako utaiseti asilimia hamsini katika distance ya kutoka pale kwenye level ya mwisho wa top na pale kwenye neckline hapo katikati unaweza kuweka nini stop loss yako target yako unaanza kuangalia zile level zako sasa ambazo zinapatikana katika ile trend iliyopo inaenda juu sawa tutaziangalia chini the same upgrade na hii hapa double bottom kwamba unakuwa una trend kwenda chini lakini inabadilika inabadilisha trend tunaanza kurudi juu kwa hiyo ukishaona zimetengeneza double bottom unachora neckline yako unakuwa unasubiri breakout katika neckline hapo unaingiza oda zako una buy kwa hiyo tunasema kwamba double top ni opportunity ya kusell na double bottom inaleta opportunity ya kufanya nini ya kubai sawa eh sasa kwenye market ziko namna hii unaweza ukakuta market unaiangalia hivi hizo double bottom ziko wapi hata uzioni double top ziko uzioni lakini lazima uangalie kwa upana mkubwa sana zinaweza zikapatikana katika structure ndogo au kubwa kama hapa unaona kwa mfano unaangalia hii ni top hii ni topu nyingine huku chini ni neckline sasa kwa nini market haikuvunja hapa kwenda kutengi kwenda juu manake nguvu ziliishia hii level kwa hiyo ili confirm lazima usubiri je hii low ya hapa itavunjwa ndo unachora hiyo kwenye neckline chako hapo inakuja inavunja ikisha vunja hapo sio kwamba imevunjwa iangalie hapo umepata opportunity ya kufanyaje ya kusell sawa kwa hiyo tipi yako utaiweka katika structure kama hivi hapo naona structure iliyo kuepo kubwa ni hapa chini kwa hiyo hapa chini ndipo sehemu ya kufanyaje ya kuset level yako kwa hiyo uta trade kutoka hapo paka hapo sawa double bottom unaona kama hapa market ilitoka huko juu ina trend inakuja chini lakini ilipofika hapa ikatengeneza lower low vizuri ikatengeneza lower high sasa kashindwa kutengeneza roho roho katengenezwa iko iko lows sawa sasa kitendo cha kutengeneza iko lows maana yake wewe unakuwa unajua kwamba kwa sababu imeshindwa kutengeneza roho roho ambayo ni sifa ya down trend ika ikatengeneza iko lows maana yake inaweza ikaenda juu sasa nitajuaje kwamba itaenda juu hauwezi kuingilia hapa hautajua unaona wewe utachora hii line hapa ukisema ikivunja hapa manake itaenda kutengeneza hai kwa kukumpea na hii hapa huku itakuwa ni haya hai ambayo ni sifa ya uptrend wewe kisha vunja hapa wewe unafanyaje unaingiza order zako za kuweza kubai sasa tipi zako ziko wapi unaangalia structure zilizopo structure kwa mfano kuna hii hapa ilikuepo kuna hii hapa hapa alikochora tipi kuna hiyo hapo juu kwa unaangalia structure za ile previous trend iliyokuwa ni down trend sasa huku kwenye kila level wewe ndo unaweza kawa unaweka tipi zako sawa kwa hiyo ndio function ya double bottom na double top sawa sasa kuna hizi triple top triple bottom ni kama hivi sawa sasa unaweza ukakuta kuna kuwepo na mpambano mkali kati ya buyers na sellers sasa sio kwamba inatengeneza double bottom tu inasepa hapana kuna kote inatengeneza triple top sawa triple top au triple bottom maana kinachokitengeneza inafika hapa inarudi chini inafika hapa inarudi chini na matokeo ya kutengeneza triple triple top na triple bottom ndipo kunako kuja kusababisha kutokea kwa ile trend namba tatu ambayo tumesema ni sideways sawa kwa hiyo ikiwepo hivyo manake nguvu zinakuwa zinalingana kati za wanaonunua na wanaouza sawa hasa ili uweze kutrade wewe ukishaiona hii hapa kwamba ilitoka chini alafu ukakutana na hii triple top wewe unakuwa unajua kabisa hii kama tulitoka huku chini na nguvu tunapeleka soko juu 
kwani tumekuwa mahapa kulipitisha manake hapa wanao services wanaingia kwa wingi na wa, wana, watakuja kusamisha soko lifanyeni dirudi lilikotoka sawa kwa hiyo dikisha vunja chini hapa inarudi kulitest wewe unafanya nini unaweka order sawa kwa hiyo una trade tu kama double bottom una trade kama kama double top au double bottom lakini hii kinachoitofautisha na vichwa vitatu hapa hapa na hapa ikiwa umetoka kwenye uptrend ndio utaenda downtrend unasikia ndio mfano anaotoa hapa sasa market ilikuwa ina na trend kwenda juu sasa ikafika hapa ikatengeneza ikatengeneza high tatu zinazolingana triple top pattern ya kwa maana huko kichora necklace ikivunja tu unaweka mzigo tp yako ni kuangalia hizi structure hizi unaona hiyo ndio function yake triple bottom ndio kama hivyo naangalia ile kwa inateremka ikatengeneza hizi rows zinazolingana tatu ilipovunja hapa we unachukua advantage ya kwamba sasa kwa sababu imevunja hapa sasa tunaenda wapi tunaenda juu sawa eh yes kuna nyingine inaitwa spec v hapa unakuta imetengeneza kama v frani kwa hiyo hii kisha tengenezeke ikaja kuvunja unaweka oda zako za ku za kuseli kwa mfano kama imepatikana kwenye uptrend kama ulikuwa na trend kwenda chini ikapatikana hii space na ni spec v hapa ujue una unabadilisha trend hizi ni reversal pattern sawa kuna hii hapa namba set namba 5 wanaita rounding bottom rounding bottom yani unafika sehemu unakuta inatengeneza nini kama round fulani kwa chini kwa hiyo kisha tengeneza round unakuwa unajua hapa trend inafanyaje inabadilika hii ni mara chache sana kuona katika soko lakini huwa inatokea sawa kwa hiyo hizo ndizo pateni ambazo ni ambazo ni chati pateni ambazo zinatusaidia katika kuidentify either tunaendelea au tunafanyaje au tunageuza sawa kwa hiyo mpaka hapo hizo ni pateni ambazo ni muhimu ambazo ni pateni za kuanzia kujifunza ni pateni za kuangalia unapokuwa sokoni. Sasa mpaka hapa mimi nikaribishe maswali. Unaona? Nikaribishe maswali kwa kuanzia kwenye trend mpaka hapa kwenye chati pateni. Sawa. Unaweza ukanyosha mkono, ukauliza au unaweza uka ukaandika kwa message unasoma na msingi uulize swali Karibu Abdul Malik karibu Washa make Abdul Malik Abdumali kinaona haongei a uh, mwingine mwenye swali Gabriel uh, sina swali bro sina swali nasikiliza naelewa Aha Okay Mwenye swali mwingine Endelea endelea teacher tunakuelewa. Okay. 
Ah, uh, huyu anauliza kwamba unaweza uka identify trend alafu uka mambo mm. unaweza uka identify trend alafu uka press trend alafu trend ikaja ku affect na news. Yes. Yes, ni kweli. Unaweza ukapata trend uka identify trend ukaingia lakini trend ikaja kufanyaje trend yako ikaja kwa kwa affectiwa na news lakini sasa kwa maelezo yangu hapo naweza nikasema news ziko za aina nyingi kuna news ambazo unakuta zinaingia kwenye soko zinalichangamsha kwa muda mchache tu alafu zinatoka alafu baadaye trend inaendelea pande wake nasikia lakini kuna news ambazo zikitoka kweli zinakuwa zimebadilisha trend moja kwa moja. Unaona? Itakuwa zimefanya zimebadilisha trend moja kwa moja. Kwa mfano news kama za interest rate zile kubwa kubwa. Zile kwa kweli huwa ni news ambazo mimi nazaheshimu sana. Lakini sio unakutana uh, labda NFP ya Ijumaa, ya kile Ijumaa ya mwanzo wa mwezi unasema kwamba itabadilisha trend hapana ile inaweza ika 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 affect trade zako kwa kwenda direct kinyume na wewe lakini baada ya muda trend itarejea katika uelekeo wake unasikia kwa mfano unaweza ukakuta wewe hapa nipoweka kasa sipataonekana umetambua kwamba hii ni down trend ume trade katika candlestick hii hapa sawa hapa kwa kuangalia labda hapa kuna nini kuna head and shoulder hapa alafu umeweka stop loss yako karibu Aze imetokea news unakuta news iliyotokea ndio ilikuja kutengeneza hii week kendo stiki hapa yenye mkia. Sasa huu mkia unapiga stop loss yako maana usitaruzi hapo. Ukisha ruzi lakini baadaye unaona trend inaenda kule uliko kwa umefanyaje? Umepa determine. Nasikia? Kwa hiyo sasa ndio maana anasema kabla hujaweza ku trade lazima uwe unajua kwamba news inayofuata ni ipi. Sendeo kwa wakati kabisa unajua kuna news it's better usiweke trade yako au usubiri trade yani uweke trade kabla ya nini ya news kutoka yani maana yake news ikija kutoka ikukute katika faida ambapo sasa hapo itakuwa ni maamuzi yako news ikitoka ikiwa kwenye feva yako masikia itakusababishia volatility na itakusababishia movement iwe nzuri kuelekea kwenye take profit yako na ikitokea nyuzi inakuja kinyume na wewe hapo utachukua maamuzi uta break even manake ulipoweka trade pale pale ndio uweke stop loss ili ikije ikigusa pale kuacha na mtaji wako au utachukua faida ulionayo ili ujipange baada ya nyuzi kufanyaje tulia nyuzi inaweza ka affect trade kwa hata market maker wanatumia high impact news zenye zenye high impact kuweza ku manipulate soko. Kwa maana tunapata stop and tunapata manipulation vitu vingi. Huyo anauliza hizi pateni tutazipata katika time frame gani na entry ikiwa katika time frame gani? Hasa hii hapa inategemea hizi hizi pateni zote zinapatikana katika chart yoyote ile. Nasikia Napatikana katika nini? Chati yoyote ile. Iwe time frame mdogo au kubwa. Sasa swala linakuja wewe ni trader wa aina gani? Nasikia. Kuna mtu anaweza anasubiri lipateni linatengenezeka la, la weekly anaingia. Ana trade ana swing trade zake kwa miezi kadhaa, mwaka mzima na kuzima. Unasikia lakini sisi walio wengi unakuta una trade leo Ukijitahidi unamaliza wiki sokoni kume hold price zako na nini kwa hiyo lazima utangalia pateni katika time frame dogo. Si ndio? Yes. Itabidi uingie katika time frame dogo. Hello.
Okay. Kwa mfano kama hapa unaweza kaona. Hapa market ilikuwa inaenda. Lakini mwisho wa siku unaona kutoka hapa kulishindwa kwenda kuvunja hapa. Mwisho wa siku ikaja kutengeneza hizi level. Naona. Hapa kuna level zinazo zinazo lingana, si ndio? Hasa hapa ikifika hapa ikaanza kurudi uwezo ukadetermine kwamba hii sasa hii ni downtrend hapana lazima wewe utajizishe ikija kuvunja wapi hapa chini kwa hiyo hapa chini wewe ndio utakapochora kama nini kama neckline hapa wewe kisha weza kuvunja hapa utaingiza uda zako za kusel ambapo utakuja unafanyaje hii hapa inakuwa ni tipi yako Mingine ya kwa hiyo hapo. Mingine ya kwa hiyo hapo. Unaangalia zile level. Ambazo zilikuwa ni za trend ya huku. Sao. Kwa hapo livezo yetu inakuwa ni hebu. Inakuwa ni. Ni double top hili hapo. Sao. Kondo kama hivyo. Lakini unaweza kaangalia ulivotoka huku tume tume push tukatengeneza hii hapo sawa unaona hapo ni kama kuna asymmetric front triangle si ndio ime push imetengeneza hii hapa lakini hapa kuna kama hiyo hapo naona kwa hiyo unakuwa unaenda umedetermine hizi hapa ikitengeneze kwa hapa tunaendelea kitengeneze kwa hiyo tunaendelea sawa kwa mwisho wa siku ndo namna tunavyokuwa tunafanya nini tunavyokuwa tuna tunazitambua katika soko tuangalie head and shoulder ni wapi ilipokea head and shoulder head and shoulder Kwani hapa ilipo haijatengeneza head and shoulder ya mani hapa. Kwamba market ilitoka huko ikatengeneza hapa, ikatengeneza hapa kichwa, ikatengeneza hapa na hii, karodi hapa. Hapo tunaelekea chini. Si ndio? Tunaona tulikuwa tuna trend juu ilipotengeneza head and shoulder, naona imeanza ku kucheza tunaelekea chini. Mm. Hii hapa chini si kuna vitu vitatu hapa. Hapa si kama rows tatu zinazolingana hapa hapa na hapa. Hii triple bottom eh. Okay. Mhm. Mm hii hapa hii ndo ile spec v na v spec v namna hiyo hapo manake ikivunja hapo na naingia una buy hii tumeshajadili hapa Hapa mi naona na nili head and shoulder tu hapa. Tapo boto mwa. Kwa hiyo unakuwa na endo naangalia features kama hizi hapa. Jamani kwa na mwenye swali mungine.
Mwenye swali, mwenye swali. Hakuna eh. Kaka Kirito ni upo? Ah, mimi ni nadhani. Nadhani ni waache. Au mnaonaje? Kuongeze kingine bado mna vichwa mna. Tuongeze mwishimi. Okay. Hizi kendo stikipate ni mbezi soma? Bado, bado tuja zisoma hizi. Ah, basi, okay. Kwa hiyo atopige pige kidogo hizi. Alafu, tuta, tutaangaria kigene kila yu. Fadhali, upige hata ambili. Asa hizi kendostiki pateni bwana ni zile kendostiki zinazo kuwa formed. Sawa. Kendo zinazo kuwa formed lazima uziangalie zina form. Zinatengeneza pateni gani? Sasa hapa tuangalie structure zima. Unasikia? Unajua kuna kendostiki pattern kuna na na chart pattern, sawa? Sasa kendostiki hapo tunaangalia kendo kama yenyewe. Kendostiki tunajua ni kwa mfano Kendo ikifungua chini kaja kufungia juu hiyo inakuwa ni bullish candlestick sawa lakini inaweza ikatengeneza mkia kama hivyo manake kama hii candlestick unaangalia kama ni bullish candlestick kama hii hapo unaangalia kwamba bei ilifunguka ikiwa hapa ikashuka mpaka hapa ikapanda bei mpaka hapa juu lakini ikarudi mpaka muda wa hii candlestick unaisha ilifungia hapa Manake ilifungua chini ikafunga juu. Hapo inakuwa ni bullish candlestick. Kwa hiyo manake hapo kama bei soko lilifunguliwa bei iko chini basi lilikuja kufunga bei iko juu. Kwa hiyo candlestick kama ni alisali moja, hebu kwa shumbu sasa hivi ni 4. Candlestick ya saa 4 ikifunguka hivi manake ndani ya saa 4 usiku soko lilifunguka chini likafunga juu. Kwa hiyo katika huo muda wa saa 4 bei ilipanda lakini saa tano ikaja ikafungukia hapa hapa ambako ya saa 4 ilifunga ikapanda kidogo mpaka hapa ikarudi ikateremka chini mpaka huku ikaja kufungia hapa chini maana tunajua bei ilifungua saa tano bei ilifungua saa tano ilianza bei ikiwa juu lakini ikafunga bei ikiwa wapi ikiwa chini sasa hizi ndizo candlestick ambazo inabidi uangalie opening press na closing press. Sawa. Sasa ili uweze kujua pateni zinazotengenezeka katika candlestick. Lazima uangalie candlestick anatomy. Tukisema anatomy kama wewe ni mwanasayansi umesoma form 1 anatomy the study of structures. Unaona? Biology form 1. Structures unaangalia maumbo mbalimbali ya nini nini? structure jinsi zinavyokuwa formed. Kwa hapa tukisema anatomy of candlestick 
we deal with the structures, how they're formed in. Sawa. Kwa manake katika candlestick, ni mwambia kitu kimoja tu, siri iliopo katika forex market. Tarifa zote unazo zijua na usizo zijua, zitakuja kuwa presented katika nini? Katika candlestick. Kwa unapoweza kujua psychology ya candlestick, unakuwa tayari umefaulu kwa asirimia stini ya forex. Ukisha weza kujua. Hata usome nini, usome nini, mwisho wa siku, ilu uweza kuingia katika soko. Utaitaji wangalie candlestick formation, wangalie technical analysis na semaji. Ndipo utaweza kuingia katika nini? Katika soko. Saa. Kwa hapa tunaposema candlestick pateni, tunachokimanisha hapa. Tunasema, tunangalia, vinafu kuwa vinafumu. Kwa fano kuna bullish and bearish and gafi. Bullish and bearish and gafi. Sasa tunaposema and gafi. Unaona? Kwa ngafu, yani ni kama kumeza au yani kuki, kukira kitu kisionekane. Kwa mfano kama kuna mtu amesoma hapa mambo ya biology, mambo ya seli, kwamba unapokuwa unashambuliwa na mdudu, zile seli nyeupe kuwa zinamuengafu ule mdudu zinapambana naye zikifanikiwa kumuua wewe ndo unapona. Kwa ngafu anake zinamzunguka na kuwa hawezi kutoboa kwenda katika sehemu zingine za mwili zenyewe zinakuwa zinamtafuna. Kwa zinamzunguka na kuwa hana haonekani yani. Sawa. Kwa sasa huku kendo unakuta imeiengafu nyenye zake. Nyenye zake inakuwa engafu na kuwa imetafunwa, imekuwa haionekani. Kwa sasa yule anayekuwa engafu ni manake nguvu hana. Yule anayeengafu ndio analeta nini? Analeta nguvu. Kwa mfano unaweza kuona hapa. Bearish engafu. Unaona market ilikuwa inashuka si ndio ika, ika print yaka ka kendo ka kusel ka ka, ka, ka bearish candlestick kwamba iko inaelekea chini lakini ikaja kutokea likendo likubwa la kubai sasa manake aka kadogo kamekuwa enough kametafunwa sawa hakaonekani manake ukianza kuangalia mwenye nguvu ni nani mwenye nguvu ni huyu ambao ni bull candlestick sasa kama huyu ndiye mwenye nguvu manake hii ni sign ya kwamba sasa tunafanya nini? Tunafanya reverse. Tunaenda juu. Kwa hata kwenye pattern zile ukishaziona au umefika kwenye support na resistance kama umezisoma au umefika kwenye trend line. Sehemu ya kupata entry pale lazima uangalie psychology ya candlestick, anatomy ya candlestick inayo kwa form. Utakuta kama unataka kugeuza ili uweze kubai, utakuta vitu kama hivi engulfing vipo. Kwa kama hapa hii manake momentum ya kwenda chini imeisha tunaanza momentum ya kwenda wapi juu hii ni sign kwa unavyoona kwamba kendo imekuwa engulfed unaweza kaweka order zako za kubai utakuwa uko katika advantage nzuri vile vile uko unabai unaenda juu kama hapa unaona kendo yako imeprint hapa ya mwisho lakini kilichofuata kikendo ni kikubwa alafu ni cha kinyume na uelekeo wako manake decision uliyokuwa nayo ya kubai imekuwa engulfed sasa kwa kendo stick hizi mbili sasa ikisha kuwa hivi unajua aha sasa kumekucha tunaelekea wapi chini. Kwa hiyo ndio candlestick pateni. Yaani unaangalia kendo kwa kendo, kendo kwa kendo. Sawa? Hiyo ni engulfing. Kwa mfano hapa ndo anazi anazi ana, 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 anazileta hapa, anazikuonesha kwamba kilichotokea hapo unaangalia kuna bearish engulfing kwamba kulikuwepo na haka kabulish lakini ikatokea nini? Hii kendo kubwa hii. Manake yale maamuzi ya kubai yametafunwa na maamuzi ya kose kuseli. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hii trend itadondokea tunaenda kuseli. Kwa hapa inakuwa ni entry ya mtu kwamba anaingia anajua trend itaenda wapi. Chin. Sasa kuna tabia moja ambayo new traders tunakuwa nayo ukiwa mgeni kwenye soko unakuwa unataka yani ukiweka oda hapo hapo iende kwenye faida au ikishaenda kwenye faida hata isirudi kwa mfano umeingia hapa umesale hapa manake itakupa faida itakupa faida lakini itakurudisha kidogo mpaka kwenye hasara kidogo alafu utafanyaje utaenda kwenye faida kubwa sana sasa ile kitendo cha kuvumilia 
tukulete hapa ukurudishe sehemu ulikoingilia alafu wewe ndio fanyeni urudi tena kwenye faida walio wengi hawataki yani na wanataka market hiyo ina print kendo kama ni kuseri ki print bearish kendo stick tu yani asionekane kendo ya kijani hata moja unaona kitu ambacho kwenye market hiyo ni imbalance haiwezi kutokea hata siku moja ah kwa inabidi unaangalia kwamba tuko kwenye level fulani lakini maamuzi ya market ya koje unaangalia kama hizi candlestick anatomy unaona hii ina ingafi bearish ingafi unaenda chini tume down tumefika huku tumetengeneza head and shoulder hii ni left shoulder hii ni head and right shoulder ndio kwenye neckline ni pale tulipovunja hapa kwenye neckline tumevunja na nini kuna aka ka kendo ka kuseli lakini tunaona kuna momentum inaingia ya kubai hii ni bullish ingafi kwa hiyo aha kwa sababu kuna hii candlestick na ni kwenye neckline hii kitu inaenda juu kwa naingia kwa confidence pamoja na kuiona chart pattern unaangalia na candlestick pattern sawa imekuwa formed hapa unaweza kubai sawa eh kendo nyingine bwana inaitwa hama yundo shooting star sawa so, sasa hizi ni reverse pattern ikipatikana kwenye support au kwenye resistance ujue tunafanyaje tunabadili kwa mfano kama hapa tulikuwa tunaelekea chini lakini unaona kendo ilifungukia hapa ikaseli mpaka chini huku lakini unaona kasi ya kuirudisha ili tubai ni nyingi sana mpaka kabode galipo baki ni kadogo inafanana yundo manake kilichotoka huku kwenye mkia chini mpaka hapa ni ni, ni, ni power ya kubai kwa hiyo hii ni indicator kwa baya zi wanaingia sokoni kwa kama ulipona sell hii kisha funga unaweza ukapata nini unaweza ukapata oda yako ya kufanyaje unaweza ukapata resign yako ya kufanyaje ya kubai hema hapa ni kwamba market ilifunguka hapa ikateremka mpaka chini yani imekuja ime imeposhi mpaka imezidi sehemu ilipofungukia ikaja kufunga juu kwa hiyo ikifunga wewe unaweza kaingiza oda za kufanyaje za kubai hii ni reverse pattern hii inaitwa hama sawa ama inapatikana kwenye support inabadilisha trend kutoka kwenye down trend kwenda up trend kuna shooting star shooting star yenyewe ina, ni kama hama tu lakini hii inapatikana kule juu kwenye nini kwenye resistance top of the trend umeona eh ni the same vinafanana yani ni kama ukigeuza kamkia kakawa juu alafu hii simepatikana chini ndio naiweka kule juu kwenye uptrend sawa ai kwa mfano ndo kama hapa na kuonesha kama market kama hapo unaona kendo ilikuwa ina natengeneza kapateni fund lakini sasa iko ina je hii continuation itaendelea sasa unaona hapa imeprint kama ina buy lakini unaona imeanza kuprint nini hii hapa shooting star iwe print manake market inadondoka chini ikaja lakini ilipofika hapa chini umetengeneza hama hama hii baada ya kutengenezeka hapa chini manake tunageuza trend inaenda wapi juu kwa lazima uone angalia je inafomika chati gani hapa kuna spike V hapa kama kuna spike V hapo kwenye spike V je kuna indicator yoyote ya kwamba sasa tunaweza tukaelekea juu yes unaitafuta kuna hama candlestick ya tatu inaitwa doji pattern hii doji yani manake inakuwa kako kama kakujumlisha fulani yani pale opening price ilipo fungulia ndipo hapo hapo na closing price ipo kwa mfano hapo naangalia Una, unaona hapo ambapo kuna vokendo fulani hivi ya kueleweki yani kwamba pale price ilipo ndipo pale pale tu hasa kama tulikuwa tunaenda juu alafu tunafika sehemu naona buyers wanazidiwa opening price is equal to closing price manake hapa hii ni ishara ya kwamba hawa waliokuwa wana buy wamezidiwa nguvu kwa hiyo muda wote tunaweza tukafanyaje 
ukaenda chini. Kwa hiyo unavyoona hiyo ishara wewe unaweza ukaweka order ni kama moja wapo ya confluence ambayo inakusaidia wewe uelewe nini? Uelewe kwamba tunaelekea wapi? Hata wakafika huku angalia chini. Hapo kiaya kuna hama hii hapo. Japo hawakuitaji. Hii hama imesababisha market iende juu. Ikapeleka mpaka hapa. Ikafika hapa ikatengeneza doji, ikaongeza na shooting star. Hizi ni confluence zimepatikana sehemu moja. Kilichofuata ni nini? Market imeenda chini. tunaelewa eh? kwa hizo ndizo zinazotusaidia kunanilea kuweza kujua kwamba hapa sasa tuna trade kuelekea sehemu fulani tumesoma engulfing tumesoma hama and shooting star tumesoma doji candlestick si ndio hizo ndizo price action katika nini katika candlestick candlestick pattern Daniel Stephen karibu Asante mm, nasikia eh Eh nilikuwa napendekeza kama kuna uwezekano ndio Hauskiki. Hello? Mnamsikia? Mimi naona semsikie mwenye swali mwingine. Tumetosheka eh? So Mimi naona tuishie hapa. Sawa eh? Tuishie hapa. Video nitamtumia Mr. Clinton kama atashana na nyie sawa. Naam naam. Eh hello mtandao. Eh uliza uliza umesharudi uliza mzuri. Au uandike kama unaona mtandao mbovu uandike. Mtandao umekata. Wanaona tumepotea vitu vingi. Ah hapo hapo umekaa sawa. Mimi tumepitia vitu vingi vya msingi hasa ilikuwa na, naona kama kuna uwezekano ukashare PDF ile kila mmoja aweze kupitia. Ah hii PDF nina uhakika Mentor Clinton anayo ndio vizuri. Ndio anayo muweze kwa kila Basi sawa kama kuna mtu anataka kuwa anaangalia angalia baadhi ya video Unaingia YouTube pale una search Big Forex School kwa kuna video mbalimbali mbali za mafundisho wanaweka ni channel yangu mimi mwenyewe ah uh, ukapitia na wenyewe kaongeza maarifa YouTube huko so ninaomba tuishie hapa asanteni sana kwa kunisikiliza tutakutana siku yoyote Mungu akipenda muwe na jeni nzuri ya kutredi. Mko na menta mzuri. Alinitoaga mavumbini nilikuwa nitaferiferi sana. Anionesha njia. Na kwa hiyo nina imani hata ninyi mko mikono salama. Mungu awatangulie muwe na jane nzuri sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Awatakia usiku mwema.